。啊，我知道了，怕自己学历太高嫁不出去，所以来找男人的。在这里拍呀、啊，像灵堂白酒，心里会觉得不安。即时新闻说，洪向纯被发现死在休息室。有一个人在三点十二分进入 A 区，但没有离开的记录。但是在天台抽烟，当然没有时间证人，也不能证明他就是凶手。清楚，贩卖机这个倒影，红色这个，根本就是贱贱呐！他呀，就是洪向春的地下男朋友。就算他们拍拖又怎么样？如果他们感情好，他就更不可能杀洪向春。你别再自欺欺人了。唯一一个到过案发现场没有不在场证据的，就是欧阳健呐！我警告你，你别告诉任何人他们拍拖的事。贱贱的女朋友死了已经很惨了，我不想一再再怀疑他。喂，你平时看起来很理智的吗？怎么牵涉到健健，你整个人就变了呢？他到底什么地方吸引你了？总之，他有的你没有。他有什么我没有的？今天是嘉宾盖特辑《爱神 Miss and Match》。阿尼啊，今天有两位男嘉宾跟我们抢啊！没错，第一位呢是研究 UFO 的记者欧巴傅子博，另一位男嘉宾呢，压了解小王子了。是不是女嘉宾不够，所以找你代替？谁叫我负责找嘉宾呢？香港国际大学的助理教授潘朵拉小姐。潘教授你好，你好，请说一说你喜欢哪种类型的男生？我喜欢的类型是欧阳健那样的。健健，我今天是特地为你而来的，我想亲口谢谢你，在我人生最低潮的时候，是你出现在我面前。七年前，我男朋友突然跟我提出分手，我自暴自弃，每天躲在家里吃水。开门啊！我不要留在这里。每个人都有被情绪困住、绕不出去的时候，但只要你不放弃光明，最终一定能打开那扇门，而太阳就在你眼前。从此以后，只要你笑，我就会忍不住跟你一起笑。在我人生最不开心的时候，我就会马上想到你。渐渐，我很想告诉你 ，You are my happy pill。看，吃饭，下午继续。干嘛这么着急叫我过来？想人家了？喂，别靠太近啊！我找你过来谈公事，你正正经经坐下。哎。我跟你干嘛要公私分明呢？你知道我一向公私分明的，我叫你来是通知你，第二集要有新鲜感，我决定换掉你。向纯已经死了，为什么要换掉我？不管主持是不是向纯，都不会是你张明英。难道因为我们拍拖，你想避嫌，所以换掉我？不相干，我一向把工作跟感情分开放。甘李文，我恨死你了！那人家是他女朋友吗？他怎么能说换人就换人啊？他这么对你，你就干脆跟他分手喽，跟我在一起、啊。那就惩罚他。今天下班在我的车上等。又在你车上、嗯？躲在椅子下面太辛苦了。你那天也是这么做的。你还好意思说？又不能说在你的车上，害得我被警察问得哑口无言。原来渐渐不是去抽两个小时的烟，是车震了两个小时才对。哇，那边跟监制地下情，这边要找人约炮，女艺人简直太可怕了。对了，你的向纯比比死了，你有没有伤心啊？怎么了？死人你都嫉妒啊？人家是关心你吗？哎，人都不在了，不应该这么说。是他自己主动一直黏着我嘛？我只是想找个人打发时间。原来当炮友也不甘落后，可能是我犯贱。平时有送上门的就当零食，电视台的人呢太会玩了。这个欧阳健完全是呸啊！是不是这里呀？哇
开！嘘，这吓死我！陆影鹏不在这边，在那边，跟我走。你这么紧张干什么？那边有东西看。没什么呀，陆影鹏在那边呢。哎呀！来救我了，公！来来来来来！你们在干什么？静静，哇！哎，你是不是想砸死我 ？Sorry，Sorry，Sorry。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，英姐的车技就是这样，总是擦擦碰碰的。啊，完全看不到车里面有没有其他人。欧阳健真的在车上？只要发生过，就一定会留下痕迹。肉眼看不到，不代表证据不存在。人家都下车了，你还来看张明英的车干嘛呀？这几道刮痕可以证明一切。那下面这几道刮得很深，应该是张明英平时一个人开车出去的时候经常刮到的。刮痕深浅怎么能看得出来呢？让我来。作为一名督察，放大镜是必备的。放大镜那么小，又怎么能看得清楚啊？贵为一名高级督察，大的放大镜也是必备的。车内的重量增加，车身就会被压低。再刮到同一个地方的话，就会比之前的刮痕再高一点。案发当天，健健跟张明英不想被大家看到，所以他们就先后进入了 A 区，然后再刷张明英的职员证进入停车场。所以健健没有离开记录，欧阳健就是躲在张明英车椅的底下，躲过了监控器，所以车才会多出一条比平时高的刮痕。喂，听等等，如果欧阳健真的跟张明英在一起，岂不是所有的人都有不在场证据、啊？只要排除所有不可能，剩下的就是真相。如果所有人都有不在场证据的话，那唯一的解释就是有人的不在场证据是假的。到底谁的是伪造的？我怎么知道？我又不是神仙。不是吗？喂，我们能不能尝试从动机出发呢？像欧阳健说的，洪向纯自己送上门，送到嘴边当然要吃了，但是相当的粘人。说不定他怕某些疯狂 fans 吃醋，所以杀人灭口呢。那个张明英的动机会不会更明显一点啊？干监制宁愿用洪向纯都不用他，两个女人于公于私都在斗，所以杀了他也不奇怪。但那个干监制横看竖看都不像一个公私分明的人，他跟洪向纯的关系，嗯哦，说不定有潜规则。这张就是今天的账单，谢谢 ，Thank you。哎，黄玉呢？你们不是一起吃饭吗？哦，我们有其他事，没在一起。你找黄玉什么事啊？下一趴拍他说话，还没 briefing， 都叫这个黄玉早一点到了。你找我师姐啊？是啊，刚才干监制叫他过去谈点事情。色狼监制。Tapas， 不是所有人都能做江平街的主持人。我是欣赏你才会选你。我不是没有兴趣，所以来跟你谈谈。我们下一集玩很多新元素，你听到一定会喜欢的。跟你这，怎么了，安东尼？我想跟你 discuss 下一季的事。我约了 Tapas。甘天志，你又不是不知道，我又要唱歌，又要拍戏，又要做主持，忙到我想分身。多兰德，今天我有一点点的时间。不如一起 discuss 啊，也好啊。如果我做中平街的女主持，也要跟安东尼合作，嗯，一起谈也好啊。好吧，一起谈吧。嗯、不知道新闻之花 Topaz 又会收到多少朵玫瑰花呢？我觉得你很 sweet， 但是我对你不太了解。来见见对 Topaz 没有兴趣啊，不知道何安东尼会不会把他手上唯一的玫瑰花送给 Topaz 呢？是 Destiny， 玫瑰怎么能不送给新闻之花、啊？我希望你可以拥有这朵 Rose， 因为我就是那个守护玫瑰的 Petty Prince 小王子。Thank you。对不起啊，要不是你把花送给了我。就不会两手空空，现在没有花送给你的欲了。哎，你别傻了，做节目，为了节目效果嘛，干嘛认真呢？那、啊、况且，现在阿玉也收到花了，不缺我这朵、啊。再说了，这朵是关爱之花，专给老弱残的。你才老弱残！你还不是老弱残？你呀、啊，那你还给我、啊哎。我们再拍一张。哦，好啊。啊终于轮到我们张平街的女神明英比比了。你都不把花送给我，可能我一朵花都收不到。明英比比
，我爱你呀、啊！我的花呢？是送给你的啊！咦，看来你不会没有花了。但是我更想要健健那朵。待会儿，待会儿大家就知道了。到底 Jumping Turtle 会不会诞生呢？还在这儿啊？今天不用录了，因为呢，他们认识办案的阿 Sir， 等他来了，有事想问他。你们两个是做记者的，死了人当然镇定一点。但是 Doctor 潘，你不怕吗？自从我认识拉工之后，见到的死人比过去二十年记者生涯中见到的都多。你以为我想这样啊？喂，大家好。喂，伊 Sir， 跟你介绍，大快玉。哦，你就是大快玉啊。哇，果然名不虚传啊！上一次你被抓走了，幸好他们两个配合，才把你救出来。哎，大恩不言谢。哎，小别胜新婚嘛。<笑>对了，我还没谢谢你呢，道特潘，别这么客气。对了，意思。怎么了？张明英的案子查的怎么样了？哦，吓死我了！看，吊着 Jumping Guy Special 铁牌的绳子断了，断面不平整，看来不像是用什么利器动过手脚。绳子应该是自然损坏，牌子掉下来的时候，张明英正好站在下面，现在只能说他死于意外啊！哪有这么多巧合？明明就是，你是不是知道有人想杀死张明英？不是人呢、啊，是鬼呀、啊！鬼？什么鬼？我最喜欢听鬼故事，说来听听。半年前拍第一集的时候，监制找了个女生做明英的替身，谁知道突然，铁牌也是掉了下来。他被砸死了。哦，这个鬼故事有点印象。哪有这么多鬼啊？一定是电视台做事随便，没检查清楚就把铁牌挂上去了。真的有啊！之前那个女生死的地方呢，地板一直渗血、啊，弄得要撬开整个录影棚的地板。你不会想说那个棚就是我们拍摄的棚吧？我们就是维修之后第一档节目。这就难怪那两个女人死的不肯进去了。哎，我想起来了。一零英曾经讲过这个鬼故事，那女生不信邪，总是睡在闹鬼的休息室才会出事的吗？是不是？那个女替身叫什么名字？她总是睡在休息室吗？我不知道啊，第一集我没有参与。哎 ，P A， 嗯，我问你啊，第一集被铁牌砸死的女替身叫什么名字？喂，嘘，甘监制不喜欢有人提起这件事。喂，现在阿嫂要知道，你不会不说吧？阿嫂呢 ？P A， 哦、oh, ，阿嫂。呃，那个女孩子名字叫李雅玉，她之前是训练班的学生，啊，她很能吃亏，呃，所有人都知道她什么都肯做，随叫随到，但是她让自己忙得像个陀螺，所以总是睡在休息室。休息室真的闹鬼吗？没有鬼，只是巧合。那个李雅玉总睡在休息室，而洪向纯就死在休息室。还有，李雅玉跟张明英都是在影棚被铁牌砸死的。我想这个李雅玉绝对跟这两件案子有关。这么多个都是艺人，只有李雅月，网上都查不到，按的不能再按了。那，终于在艺训班这一页看到他的名字，哇，全班同学都有 link， 只有他的不能点进去。是不是其他同学自己弄的？不是啊，你看这件，大家发展都不错啊。哎，原来张明英跟洪向纯是同一届的。哎，还有何大东啊，括号。何安东尼，<笑>哎呀，取个这么傻的艺名啊！你说那个李雅月、张明英、洪向纯、何安东尼，他们在训练班的时候关系好不好呢？我怎么知道？我突发组的。其实呢，何安东尼跟他们三个同班嘛，我跟他聊过几句，他之前还叫我有空去参观他的 studio， 不如一起啊，去看看有什么线索也好啊。你去吗？好吧，一起去啊！你们竟然想知道小月的事，我以为没人记得她了。你跟她不熟吗？不是，我们很熟的。小月是班长，又是高材生，她的人缘好的跟友谊小姐一样，每个老师都看好她。但是，但是因为红不了，所以死了也没人在乎吗？是啊，际遇的事真的很难说。就像我这样
，毕业前被唱片公司看到我放上网自弹自唱的影片，然后跟我签约。村屋长大的，变成了假 A B C 和安东尼，这也可以。哇，没看出来啊，还挺坦白的。我也有点喜欢你了。好了，以后不叫你名字了。在小月面前，我不想假装。我走运，明英跟向纯也走运，一个张平干，一个是是非非，我们上位了。小月她，啊，她出事之前传了个 message 给我。大东，我也要做张平街了，终于可以跟你做同一档节目了。等你拍完 MV 回来，我们再聊。我说的影片，以为小月被选中当主持，我不知道多替她开心。但是等我拍完 MV 回到香港，就收到消息。原来小月只是帮张平街试镜、试机位、试玩游戏，没想到竟然被掉下来的铁牌砸死了。你说多冤枉啊！哎，风水轮流转，明英在训练班的毕业收演小月的丫鬟，想不到毕业之后，小月只能做明英的替身。喂，他的外套上写着名字，李雅玉。不可能啊！他做替身试镜而已，怎么会特地给小月做件衣服？不是，我想，李雅月才是第一代江平街的主持人。所谓的替身，只不过是干监制撒的谎。监制，什么事啊？冠名赞助商打电话来，他问下个星期开会约几点？还开什么会啊？大老板都说第二季要无限延期了。但是他们很想知道之前预支拍特辑的那笔钱会不会退给他们。这都要怪你呀、啊！叫你好好检查铁牌，不能再有事发生吗？不是，监制，我真的检查了很多很多遍啊！会不会是艺训班那个女生阴魂不散？监制，我们要不要做点什么？已经做过法事了，还不够吗？哎 t o p a s 找我啊！你在忙啊 ？OK， 哎，出去出去。好，我先出去做事。坐。你怎么回来呢？哦，维维叫我来签嘉宾费的单子。这一季呢，结束的太突然，又死了两个人。下一季不知道什么时候能录。之前跟你提过的做主持呢？我理解，甘建志，你有那么多王牌节目，没有张平街，我们有很多合作的机会。好，我看有没有新 idea， 为你量身定做一个节目。但是主持就是主持，你到时候不要说我是替身就行了。你说什么？你明白。你不要把我当成李雅玉，明明她就是张平街的正式女主持，死了之后，你却说她只是个替身。人都死了，还提她干什么呢？哎，干监制，别这么快转移话题，我又没说要做文章。那，李雅玉呢？没知名度，我就算写出来也没有新闻价值。我只想知道真相。李雅玉 OK 的，我觉得她会红。她试镜的时候，就被砸死了。观众看节目是求开心，死的是主持，太不吉利了；死的是替身，没人会在乎。李雅月是因为你的节目死的，你连 credits 都不给他，你不觉得这样对他不公平吗？死了了不起啊！节目要录啊，他突然之间死了，打乱了我的计划，要我急急忙忙找人代替他。我不想被人知道是死人吃剩下的，你别怪我无情。这个圈子本来就是一将功成万骨枯了。OK。我想看看李雅月出事的录像。你要的录像我真的没有，但出事之前，东拉西扯，拍了点花絮，从来没公开过。你要不要？嗯哼。今天是新综艺节目《张平街》的试玩日。小心啊，高一点，高一点。这位就是我们新综艺节目的主持人李雅月小姐。Hello， 我会努力的。小月，你怎么来了？是小月的艺训班同学，我叫向纯，我是明一。小月成为庄平街的主持，也是我们这届的光荣，大家一定要多多支持小月啊！好了，耽误三位叙旧了，等一下会为各位观众带来更多张平街的花絮。我也想玩啊，很乱啊。是啊，好了吗？哎呀，我把手机放在后面了，我先去玩。好啊，好啊。他给我喷了很多 spray 啊，喷了很多吗？怎么我不觉得？可能刚才外面风太大。哎，好一点了。那你要记得，待会儿呢，千万不要乱动哦，不然的话头发又……准备啊！哎。
，好的，回去得关机了啊。干嘛？干什么呀？喂，停下来！喂，停下来！不要拍了！不要拍！喂喂，小心啊！哇，怪不得大家都说李雅月撞鬼了，她真的像中邪了一样。我想应该是张明英和洪向纯做的。啊？为什么这么说？你们刚才有没有留意到，洪向纯帮李雅月弄头发的时候，换了她的耳机？他们为什么这么做？可能。他不想让李雅月听到监制说话。不是，是有人想换掉他的 channel。李雅月在耳机里面听到有人叫他象鼻传，然后他以为是监制叫他这么做，所以他照做。那张明英呢？他也在现场，他做了什么？他说要去拿手机，然后就走去了布景板后面。啊、哦，听说当时铁牌只是用绳子绑住而已哦。难道张明英是去解开绳子？就是洪尚纯和张明英联合起来杀死了李雅月，但是他们两个人都死了。难道凶手是想帮李雅月报仇？凶手当时可能也在现场，或者看过这段录像，跟我一样猜到是那两个女人做的。维维啊，你能不能帮我们查查有谁看过这段录像？好，我去拿，你们稍等。现场很多工作人员，不可能没有人看到。别乱碰别人的东西啊！哎呀，我做事你放心嘛。师傅，你还是别弄了，等维维回来呀、啊。难道连师傅都信不过？喂，怎么弄啊？喂，怎么办？喂，喂，等等，这条手绳跟静静的一样。但是 artist 撞衫撞手是，也没什么奇怪的。静静从半年前开始戴这条手绳，而且做手做的 fans 说这是自制的。独一无二。半年前，也就是李雅月死的时候，手绳是李雅月的遗物。我找到了，这一页就是借过录像的人。哎，你怎么也借过？我帮健健借的，他是 artist 嘛，没办法借。我看他帅，就帮帮他了。OK， 我现在就假定欧阳健跟我们一样借了录像。然后猜到是洪向纯跟张明英合谋杀死李雅月，看他带着李雅月的手绳这么情深，他可能就是两宗凶杀案的真凶。照理说，欧阳健接受洪向纯自己送上门，同时又愿意跟张明英约炮，目的就是要靠近他们报仇啊。现阶段还不能确定健健就是凶手。盲目的支持偶像啊！我是理智追星啊，动机不代表一切。第一，洪向纯的死亡时间是在我们离开休息室之后，那时候健健已经跟张明英在车上了。第二，砸死李雅月的那块铁牌随便用绳子绑在布景板后面，但砸死张明英的那块是直接绑在灯槽上面的。弟子还说绳子的断面是自然损坏。懂了，就是没解开这两个谜团之前，说任何人是凶手都是言之过早的。我发现用来吊铁牌的绳子，断掉的地方有奇怪的黑色，用手摸过之后会痒。我怀疑绳子被人做过手脚，于是我叫法政的同事帮忙调查，果然有线索。这些是稀硫酸，看。那然后呢？等。绳子好像没什么变化。继续等。一、二、三、四、五、六。啊！喂，来看。就这样而已啊！再等等。意思，要不你还是直接把答案告诉我们吧。其实我昨天已经做过一次实验。给我。谢谢。这条绳子，我用稀硫酸泡着它，今天就断开了。稀硫酸呢，本身是具有腐蚀性的，但是浓度不高。随着水分的蒸发，浓度会变高，腐蚀性也会相对提升。凶手就是利用稀硫酸的特性制造时间装置
，也就是所有接触过绳子的人都有可能是凶手。渐渐去了日本拍广告、拍特辑的时候才回香港，在他回来之前，铁牌已经掉了上去，他根本没时间做手脚。但是张明英跟洪向成可以合谋，欧阳健也可以啊。是不是合谋都好？我们去电视台看看谁最有可能对绳子做手脚，那他就跑不掉了。我们去跟欧阳健看看有什么新线索。嗯 ，Yes sir。我们查过他没有通告，大半夜回电视台干什么？跟着他。吧。张平街的道具平时就放在这里。啊去！哇，你的鼻敏感还没有好吗？哎，鼻敏感怎么会好呢？哎呀，吸到灰尘，打喷嚏打得一塌糊涂。那，我认识个耳鼻喉科医生还不错，介绍给你。啊。谢谢啊。嗯、看看，你看看大块玉，多温柔体贴呀、啊！你呢？你一点都不像个女人，你。哎操！哎呦、啊！不好意思啊，我想问这间房平时除了你会进来之外呢，还有什么人会进来？这些又不值钱，应该没人拿，所以门从来都不锁的。那不是大家都能进来，都能拿这些东西，不是所有人都知道道具放在哪儿吗？哎，啊操！哎，赶快走吧，这灰尘好多，我打喷嚏鼻子都快打掉了，还不走？电视台真的跟迷宫一样，每条走廊都差不多。我开始熟悉地形了，有我在这里，保证你不会迷路的。你怎么了？我的口红不见了，是不是刚才掉在杂物房了？哎，我陪这个麻烦的女人去找口红，我们在门口等吧。啊，嗯，哦，拜拜。走啊，大晚上的，谁能看到你的脸呢？不用这么讲究吧？怎么样？你到底认不认得路啊？哎，宝刀也有生锈的一天啊，人肉 GPS 啊，也会有收不到信号的时候。李雅玉，你回来，你出来见见我，我是阿健，你的阿健，你听到了吗？你听到就回答我，阿玉。哇，这不就是 UFO 案泰来用过的微波发射器？我跟了哥定了一个，拿来对付疑犯很有用，我秀给你看。阿玉，是不是要我下去陪你，才能见到你啊？小心一点，阿静，我求求你别这么傻了，你这样我很心痛哦。阿玉，是你。阿玉，你在哪里？阿玉，是不是你啊？阿玉。你为什么这么傻？为了一个死了的女人，你这样值得吗？我不是傻，我为了你，做什么都愿意。所以，你就跟那两个女人在一起。阿玉，你生气了？你不要生气啊！我接近他们两个，是想查清楚你的死，我想找证据抓他们。每次看到他们两个，假装喜欢他们，还要哄他们开心，真的好恶心、啊。你为什么叹气啊？你不要这样，为了你，我心甘情愿的，都是我不好。我没用，最后还是要你出手。洪向纯就是死在这间休息室，张明英跟你一样，也是被铁牌砸死的。我知道
，是你杀了他们两个，你做的太棒了，阿玉。既然你能出来报仇，那能不能出来见见我？我真的好想你呀、啊！就一面，你让我见你一面。只要看你一眼，我就心满意足了。小月死了之后，我只要闭上眼睛，就会见到她浑身是血。我知道，只有查清真相，我才可以安心。然后你就去借东拉西扯的录像。我看完录像之后。已经锁定那两个女人，但想要抓他们，证据不够，所以你就主动接近他们。洪向纯喜欢帅哥，很容易搞定。张明音本身有甘坚志那个男朋友，不能让他觉得我粘人，所以我让他知道我跟洪向纯的关系，让他可以放心跟我在一起。就是你已经知道真相了。听说张平盖下一届的主持会是你呀、啊？哎，只是传闻嘛，只要一天没确定，就可能有变数。哎，静静，明音出场的时候，你帮我一个忙。什么呀？你呢，帮我换掉他的耳机，弄条假 c h 让他听，再假装监制耍耍他，让他当众出丑。行不行啊？你试过啊？行，特别有用。还死了个人啊？只是个意外，李雅月，你现在去台上坐原地向鼻转。对了，转呢，往右边，转呢，转。喂，叫救护车，叫救护车。本来恶作剧又不犯法，但是铁牌正好掉下来，这是他命中注定的。洪向纯想再用这一招，张明音跟他一模一样。什么事啊？我知道我男朋友想让谁取代我，谁呀、啊？那个新闻之花黄玉啊，他又不是做这一行的，他凭什么？嗯，可惜铁牌换了绑法。铁牌？你在说张平盖的铁牌？嗯，你不会打算做手脚吧？那上次一巡班的女生是你杀的？不关我的事，他明明站在那么远的地方，铁牌掉下来根本就不会砸到他。我只是想吓吓他。原来他们两个不是合谋。我知道之后，也很失望。本来如果他们是合谋的话，就可以告他们串谋谋杀罪，就能判他们终身监禁。但是洪向纯只是恶作剧，完全没刑事成分。另外，张明音解开铁牌的确危险，但是误杀罪名也未必能成立。我本来打算告发他们，起码能让他们身败名裂。但在告发之前，他们就死了。还死得那么离奇，应该是小月做的。怎么他不敢跟我说话？怎么他不敢出来见我？对不起啊，静静，我骗了你。但是我可以很肯定的告诉你，他们两个的死是人为的。我们警方也已经证实了，砸死张明音的铁牌、绑的绳子是浸泡过化学药物的。现在凶手就是想嫁祸给小月，你忍心让她被人污蔑吗？小月已经死得够惨了，她不可以再被人重伤啊！我以潘朵拉的名义发誓，我一定会还李雅月一个清白。真是个坏人，怎么会有那么清澈的眼神和这么完美的笑容呢？那他演技太好了，连我神探潘朵拉都被他骗到。但是我愿赌服输，证明我没看错人。姐姐，他真是一个好男人。I'm so proud of you。喂，你到家了，下车啊，好不好啊？喂，姐姐说要跟我单独约会，是不是很幸福啊？说不定他只是想问你案子。
但是约在游艇码头这么浪漫的地方。那你还不赶快回家睡觉，早点睡才没有眼袋，就不用化太浓的妆了。你知道啊，静静喜欢淡妆的嘛，你看小月就知道了。喂，快去睡觉好不好？拜拜，拜拜，拜拜。刚才真不好意思啊，我跟他去追欧阳健，让你在门口吹冷风。你说过很多次不好意思了，我都说没关系了。不好意思啊，<笑>哎，那个拉姑啊，真是，真是傻瓜。哎，你跟他不熟，以为他死板，熟了之后呢、啊，傻乎乎的。堂堂的教授啊，竟然跑去追明星，一见到那个欧阳健呢，整个就跟变了一个人似的，既不害羞也不尴尬。哎，不管怎么样，他终于开心了，总比之前那张苦瓜脸要好。师傅，明天有没有时间一起吃饭呢？好啊。啊，明天我请你吃大餐。嗯嗯。专家说，男人呢是用半边脑来审美，女人呢是用整个大脑，所以说男人跟女人的审美观才会区别很大。哇，你果然是读书人，说话好深奥。喂，你好像也是大学生吧，师傅？什么大学生啊？能不能毕业都成问题呢。那个潘朵拉跟我火星撞地球一样。我再要杯橙汁，你还要咖啡吗？我 OK 了，你叫，再接些甜品，胖点好看。哎，欧阳健在直播啊，他不是跟那个傻女人在一起吗？难道傻女人逼他开直播宣誓主权？喂，看好戏。向春他死得很突然，我们平时工作。见面的机会很多，但是想不到，一个青春活泼的女孩子，说不在就不在了。向春，虽然我认识你的时间很短，但是我很怀念你。所以刚才的直播是死亡直播。不退之过去。今天以后怎走更远？所有的昨日埋藏了意义，不记得哪里起点，明日便没纪念。我是我，随年随月那片段，如当天的他不出现。运并未及时转，这日谁来提示我，来度过欠我与考验？谁亲手改写这一段？谁活着就像平行线，谁也难扭转。